get the point take a step forward baba wa mbinguni mungu wetu mkuu tunakualika tena kwa somo la jioni hii ya leo somo la kucheza ambalo limecha, limetatiza watu wengi limechanganya watu wengi kweli ibada nyingi leo zimekuwa ni za michezo Yesu tunaomba utufunulie siri hii leo tuonyeshe elimu hii leo na kama ndivyo hivyo tusibitishie kwa imeandikwa na kama sivyo hivyo tusibitishie kwa imeandikwa maana kila mmoja ataokolewa kwa imeandikwa jina lako litukuzwe tunaalika roho mtakatifu atawale na ushindi upatikane tunaomba kwa jina la Yesu amen amen Karika kile kitabu cha Zaburi hamsini. Naomba tufunue kitabu cha Zaburi na hamsini. Zaburi hamsini. Na wale mnaojua kusoma mnajua kusoma na kuandika. <coughs> Andika hili somo. <coughs> Naomba uandike hili somo tutaenda kwa haraka sana. Maana sasa hivi ni saa 12 kasoro dakika tano. Muda wetu umeenda sana. Liandike kwa haraka utaenda ukajifunulie mwenyewe nyumbani umekaa umetulia. Fungu la kwanza ameandika hivi. Haleluya. Ehe. Msifuni Mungu katika baraka hadifu pake. Endelea. Msifuni katika anga la uwezo wake. Endelea. Msifuni kwa matendo yake makuu. Endelea. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Endelea. Msifuni kwa mvumo wa baragumu. Endelea. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Endelea. Msifuni kwa matari na kucheza. Hiyo ndio watu wanaichukua hiyo. Msifuni kwa matali na kufanya nini? Na kucheza. Endelea. Msifuni kwa zaza na firimbi. Endelea. Msifuni kwa matuwazi aliyayo. Endelea. Msifuni kwa matuwazi yavumayo sana. Endelea. Kila mwenye pumuzi. Ehe. Na msifu Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wengi wanaocheza makanisani ukiwauliza Wanakuambia mzee Daudi alicheza. Imeandikwa wapi? Wanakupeleka Zaburi hamsini. Kwa nini wa sabato wa mchezi? Soma hamsini Zaburi. Maana imeandikwa msifuni Bwana kwa matari na kufanya nini? Na kucheza. Na kucheza. Sasa naomba unisikilize vizuri. Ni kweli kabisa wa Israeli walicheza na wala sio Daudi tu. Hii ndio naomba uisave vizuri leo. Ni kweli kabisa wa Israeli walicheza na wala sio mzee nani tu jamani? Daudi. Sio mzee Daudi tu. Lakini leo ninahitaji ni kuonyeshe maeneo ambayo wa Israeli walicheza. Ni kuonyeshe maeneo ambayo Daudi alifanya ni jamani? Alicheza. Isome Biblia yako vizuri baba. Soma Biblia yako vizuri mama. Soma vizuri yako. Soma Biblia yako vizuri. Kaka yangu na dada yangu soma Biblia yako vizuri. Iangalie tena upya. Nendo kaitazame tena Biblia yako vizuri. Hakuna mahali ambapo wa Israeli ambapo walicheza kanisani. Nendo kaichunguze vizuri Biblia hiyo. Nendo uisome kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Geuza hata nyuma ya Biblia. Soma hapo ndani ya juu ya hilo galasha. Nataka nikusibitishie jioni ya leo. Hakuna mahali popote ambapo wa Israeli walicheza wapi? Kanisani. Hakupo, hapapo. Hakuna. Hapapo. Na kama utaliona hilo fungu popoto nako nisikiliza hapo napo nitazama hapo baba wewe unapo nitazama pale baba ukiliona hapo hilo fungu kwamba wa Israeli au mitume manabii walicheza kanisani naomba hilo fungu nirushie kwenye simu yangu hata kwa njia ya message na kama unaona hiyo sio haitakusaidia leta hilo fungu ndani ya muhadhara huu ninatoa za zawadi tangu sasa kwa mtu atakayelipata hilo fungu nitampa laki tano Bwana Yesu asifiwe. Amina. Natangaza tenda ya kilo tano za hela. Ninaitangaza kwako unayenisikiliza. Ukiliona hilo fungu limeandikwa popote ndani ya Biblia kwamba wa Israeli walicheza kanisani, manabii wamecheza kanisani, hata siku moja mitume wamecheza kanisani. Niletee hilo fungu nitakugei ngapi nimesema? Kilo tano. Kilo tano za hela. Hakuna Goja ni kuonyesha walicheza wapi? 
Salasina tatu kitabu kile cha cha kutoka. Salasina mbili fungu la kwanza. Ameandika hivi. Kutoka salasina mbili fungu la kwanza. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Ehe. Hata watu walipoona ya kuwa walipoona ya kwamba Musa amekawia kushuka kutoka mlimani. Wakusanyana. Hawa ni waizeri wanatoka Misri kwenda Kanaani na sasa wamefika jangwani na Mungu amemwita Musa apande mlima Sinai ili kupewa mbao mbili za mawe zilizoandikwa amri kumi za Mungu na Musa amekawia kurudi ndipo waizeri wakakusanyana. Endelea. Wakusanyana. Ehe. Wakamwendea Haruni. Wakamwendea Haruni. Wakamwambia. Wakamwambiaje? Haya. Sikia. Katufanyizie miungu. Tufa Fanyizi miungu. Fanyizi miungu. Maana kule Misri waliabudu nini jamani? Miungu. Na sasa Musa amekawia. Tufanyizie miungu. Tufanyizie miungu. Endelea. Itakayokwenda mbele yetu. Endelea. Kwa maana Musa. Musa huyu. Musa huyo. Endelea. Aliyetoka katika nchi ya Misri. Endelea. Hatujui aliyompata. Endelea. Haruni akawaambia. Ehe. Zivonjeni pete za dhahabu zote katika masikio yenu. Haruni akawaambia vueni mahereni yote yaliyoko kwenye masikio yenu. Naomba hili nalo nitakuja nikuonyeshe siku nyingine habari ya uvuaji wa, wa, wa mahereni, wa mabangiri, wa macheni, wali ulikuwa ni uvaaji mavazi ya Misri. Ni mapambo yaliyofanyika kule Misri. Lakini leo we unayavaa tu. Ni mambo yaliyofanyika kwa wapagani. Musa Haruni akawaambia, rudia hiyo waisikie. Haruni akawaambia. Akawaambia, zivunjeni pele za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu. Vueni mahali mahereni na wana wenu. Endelea. Na binti zenu. Endelea. Ukaniletee. Muniletee. Watu wote wakazivunja pele za dhahabu zilizo katika masikio yao. Endelea. Wakamletea Haruni. Wakamletea. Akaipokea mikononi mwao. Ehe. Akaitengeneza. Akatengeneza. Kwa patasi. Ehe. Akaifanya iwe sanamu ya ndama. Endelea. Kwa kuyeyusha. Haruni akatengeneza sanamu ya nini? Ya ndama. Endelea. Na wakasema. Ehe. Hiyo ndio miungu yako. Ndipo akamwambia sasa wakaimba wakasema hii ndio miungu yako. Hiyo ndio miungu yako. Eh hey, Israeli. Hey, Israeli. Maliza. Ndio kutoka katika nchi ya Misri. Ehe. Na ye Haruni alipoona jambo hili. Na Haruni alipoona jambo hilo. Akajenga madhabahu mbele yake. Akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza. Haruni akatangaza. Akasema. Akawaambia, kesho. 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 Sikia hiyo. Itakuwa sikukuu kwa Bwana. Kesho itakuwa nini? Sikukuu. Itakuwa sikukuu kwa Bwana. Endelea. Wakaondoka asubuhi mapema. Ipo akamka asubuhi na mapema. Wakatoa dhabihu. Wakatoa sadaka. Wakaleta sadaka za amani. Endelea. Watu waketi kula. Ndipo watu wakaketi kula na kunywa. Na kunywa. Wakaondoka. Ndipo wakasimama. Wakaondoka. Wakaondoka. Wacheze. Wakafanyaje? Wakacheza. Wakacheza. Kwenye nini hiyo? Wako kanisani hapo? Hapana. Wakacheza kwenye sherehe. Kwenye sikukuu ya uzinduzi wa nini wa sanamu unapocheza kanisani unamaanisha nini wenzako wewe unayenisikiliza hapo unayenitazama pale unapocheza kanisani wewe unamaanisha nini hapo wenzako wamecheza kwenye sherehe ya uzinduzi wa sanamu je Mungu alifurahia endelea Wanakamambia Musa. Akamwambia nini? Haya shuka. Akamwambia shuka dada. Kwa maana watu wako. Watu wako. Ulio watu katika nchi ya Misri. Ehe. Wamejiharibu nafsi zao. Wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi. Wamepotoka. Kuiacha ile njia niliyo uamuru. Wameiacha ile njia niliyo uamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha. Wakaiabudu. Wameiabudu. Na kuitolea dhabihu. Wameitolea sadaka. Wakasema. Ehe. Hiyo ndio miungu yako. Endelea. Eh Israeli. Endelea. Ndio kwa katika nchi ya Misri. Endelea. Tena Bwana akamwambia Musa. Ipo Bwana akamwambia Jemsa. Mimi nimewaona watu hawa. Nimewaona watu hawa. Natazama. Mmoja ni watu wanashinda ngumu. Wanashinda nini? Wanashinda ngumu. Maliza. Basi sasa ehe niache. Ehe ili asira zangu ziwake. Ziwake juu yao. Ehe niwaangamize. Niwafanye nini? Niwaangamize. Basi. Hilo tendo Mungu nilimfurahisha hilo. Hapana. Eh? Niache niwaangamize. Baba yangu mama popoto naponisikiliza sio vizuri kucheza kwenye ibada. Amina. Na hao walipocheza kwenye hii sherehe kwenye ibada hizi za sanamu Mungu hakufurahia. Wewe unacheza tu. Napenda unisikilize vizuri. Michezo yote iliyofanywa na Waisraeli, yote ilifanywa kwenye sherehe. Michezo yote, yote iliyofanywa na Waisraeli. Hawakucheza kanisani. Michezo yote iliyochezwa ilikuwa kwenye masikukuu yote na walicheza kwenye masherehe ya ushindi yote sherehe za ushindi ndizo walizocheza na nitakwambia zinamaanisha nini leo 
Wamuzi kumina sita fungula shina tatu. Tunawaona wa fristi na wanacheza. Wanacheza hapo. Lakini kwa nini wanacheza? Sikia fungula shina tatu. Wamuzi kumina sita. Isha tatu mandiko ya nasi. Shina tatu wameandika hii. Kisa wakuma wa fristi. Wa fristi yao. Wakusanyika hii kumtolea sadaka dagon. Hapa wamemkamata Samson. Ambaye ya likuwa mewatesa. Hamesumbua taifa la wafiristi mda mwingi. Leo hamebainika. Hamenyolewa nyuele nguvu zimemushia. Na sasa wamemkamata. Biblia nasema dipo wafiristi wengi wengi. Waka kusanyika sasa. Waka kusanyika hili kumtore sadaka dago. Hili wa mtore sadaka mungu wao dago. Dago ni mungu wao. Endiria. Na kufurai. Waka furai. Maana walisema. Maana walisema aje. Mungu wetu. Mungu wetu. Hame mtia samson ya duwe wetu mungu wani mwetu. Endiria. Na hao watu. Ehe. Walipo muona waka muhimidi. Walipo muona wali muhimidi dago ni. Waka muhimidi mungu wao. Dago ni. Maana walisema. Ehe. Mungu wetu. Mungu wao dago ni. Mungu Ilipo fly, ilipo shangiria, walisemaje, miteni samsoni, shiki ya hiyo, ili na yeye aja atufanye nini, aja umamonyoe. Kwenye siku kuu, wamechinja mangombe, wamefanya mavitu vingi hapo, watu wanasherekea kwa sababu wamemkamata nani, samson. Unapo cheza kanisani wewe umemkamata nani? Kwa nini unacheza? Wenzako walicheza kwa sababu. Wewe unacheza kanisani kwa sababu zipi? Wakacheza na wakamuita Samsoni na yeye akaletwa. Maliza. Basi akamuita Samsoni. Akaja. Akaja. Akacheza mbele yao. Na yeye akaja. Akaja katikati ya nguzo mbili. Akaja na kucheza mbele yao. Akaumomonyoa mbele yao. Kwenye siku kuu ya Wafristi ambayo wameifanya kwa ajili ya kumkamata nani jamani Samson Lafiki zangu wapendwa watu wa wa, 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 wa mwanzugi eleweni na kokote wewe unakonisikiliza elewa michezo kweli iliyochezwa na waizeli na kweli walicheza lakini hawakucheza kanisani michezo yote iliyochezwa na waizeli ilikuwa ni michezo iliyohusu sherehe za ushindi Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili usu sherehe za ushindi. Daudi anampiga Goliath. Eh? Tunamuona sasa Waizraeli waliokuwa wamesumbuliwa na Goliath, wanatoka majumbani kwao, wana nyimbo na vigeregere, wanaimba na kucheza. Kwa nini Daudi amempiga nani? Goliath. Sita kitabu cha Samueli wa kwanza nane fungu la sita. Ameandika hivi. Ameandika hivi Hata ikawa Walipokuwa kienda Daudi anarudi bada ya kumuwa mfristi yule Dipo wanawake wote wakatoka katika nyumba zote za wa Israeli Wakatoka wanaimba Wanaimba Na kuchesa Na kuchesa Ili kumulaki mfarme Daudi Wakatoka na matari Wakatoka na matari Na shangwe Na shangwe Na vinanda Na vinanda Na wale wanawake Na wanawake wale Wakaitikia na wakicheza Wakateke Wakaitikia na wakimba na kucheza Wakicheza Wakacheza Wakasema Wakasema aje Sauli Endelio Amewawa elfu zake Ehe Na Daudi E Makumi elfu yake Bas Wakaimba na kushangilia Wakisema Sauli Amewawa maelfu zake Lakini Daudi Amewawa makumi nini Elfu, wanaimba na kufanya nini? Na kucheza. Daudi ya memuwa nani? Goliath. Na Goliath wa leo ni shetani. Umemuwa wewe. Jifunze welewe. Leo hii tunasumbuka, tunapambana na shetani. Wenza konyakati hizo, walipambana na nanjaman? Na Goliath. Na alipo shindwa, wakafanya sherehe. Na wakaimba na kufanya nini? Na kucheza. Ushindi umefanya nini? Umepatikana. We unacheza nini? Siri ndiro soma la jana. Watu wanaruka ruka makaza. Nime okoka. Nime okoka. Nime mwana mwana. Hame okoka bado yuko kwenye zambi hile hile. Baba yangu kuna mambo mengi yali ofanyo na waizeli. Yali fanyo wa kiunabisa zaidi. Yote yali ofanyo na waizeli kimuiri. Sisi leo tunayafanya kinini? Kiro, vita ambazo ziliendesho na waizeri kimwiri, leo kwetu, tunaziendesha kinini? Kiro, huo ndio unabi. 
Ni kweli walicheza lakini walikuwa maeneo yapi? Chunguza Biblia yako baba. Waizeri wanacheza na kweli walicheza wala sio Daudi tu. We ulisha karishwa Daudi. Ukiuliza mbona mnacheza? Mzee alicheza, Daudi alicheza. Ndio maana leo kuna nyimbo zingine unaimba. Daudi alicheza, nguo zikadondoka. Na yeye yuko tayari acheze hata ngozi fanya nini? Zidondoke. Unahakiri wewe? Yaani mtu hajiheshimu hata yuko kwenye ibada. Mama mzima na matiti yake ya kilombili kifuani anamomonyoa na wenga wapo, wakuilima wapo. Eti anashangilia ushindi. Umeshinda wapi wewe? Umeshinda pambano linaendelea. Wote waliocheza walishangilia ushindi. Wote. Na wewe unapocheza kanisani unashangilia nini? Umeshinda. <laughs> Biblia imeandikwa shetani yupo yupo kila leo na kila siku na kila saa na kila dakika na kila sekunde akizungukia maisha yako akimtafuta binadamu amfanye nini ameze umeshinda wapi tunaona waizeri wanavuka bahari ya shamu Waka, wakaimba na kucheza walipovuka bahari ya wapi ya shamu 15 kutoka soma wewe 15 fungu lela 20 19 meandika hiyo sikiliza hiyo kwa maana farasi za farao farasi za farao na magari yake na magari yake na pana farasi wake endelea waliingia ndani ya bahari wakaingia ndani ya bahari bwana akarudisha maji ya bahari juu yao hapa ni waizeri wanatoka misri kwenda kanani wanafika wanafika baharini hapo kwenye bahari ya shamu wanaangalia nyuma kuna majeshi ya farao yanaofuatia mbele kuna bahari ya shamu kulia kuna mlima kushoto kuna mlima wakimbilie wapi wakamuliria bwana bwana akamwambia msa piga bahari hiyo kwa fimbo maji yakagawanyika barabara ikapatikana waizraeli wakatembea katikati ya bahari na wa, na wamisri majeshi ya farao yakawafuatia nyuma walipofika katikati waizraeli wanapeta wanaenda mbele ndipo Mungu akayarudisha maji ya bahari juu ya majeshi yote ya farao endelea wewe wana akarudisha maji ya bahari juu yao ehe bahari wani waizraeli waizraeli walikwenda katika nchi kavu wakatembea katikati ya bahari endelea na miriam miriam sasa na miriam walipo vuka ile bahari ya shamu wakageuka kuona majeshi ya farao wote wameangamizwa katika bahari ya wapi ya shamu ndipo miriam nabii wa, wa kike sikia wewe nabii wa kike endelea ndugu yake aruni ehe akatwa tayari ndipo miriam akachukua ngoma mikononi mwake wanaoka katoka wote wana wake wakatoka wote wakaenda nyuma ya miriam wenye matari wenye matari wenye matari wenye matari na kucheza wakiimba na kufanya nini na kucheza wakaimba endelea nige makawaitikia akawaitikia mwimbieni bwana akasema imbeni mwimbieni bwana imbeni kwa maana ametukuka sana sana ametukuka sana farasi farasi va mpanda farasi endelea amewatupa baharini amewatupa baharini wakaimba kwa sababu maadui wamezahamishwa wapi baharini wakaimba maana wamevuka bahari ya shamu salama na majeshi yote ya farao wamezahamishwa majini wakaimba na kufanya nini na kucheza wakasherekea ushindi unapocheza we kanisani unaimba kwa sababu gani unacheza kwa sababu zipi baba yangu mama yangu kaka na dada popoto nako nitazama hebu anza kuikagua biblia yako anza kuirudia kuisoma hakuna mahali ambapo watu walicheza kanisani hakuna ibada ya kucheza na ibada ya kucheza kanisani ni utomvu wa nizamu huna adabu wewe huna adabu kabisa Yaani unasimama mbele ya Mungu kucheza na michezo. Watu wanajifukuta chini bila kama hawana akili safi. Eh? Wenzako wote waliocheza baba, mama hawajacheza makanisani. Hawajacheza makanisani. Usomaji wangu sijui leo wameenda wapi. Angalia sana hilo. Sikiliza Daudi tunaenda haraka kwa Daudi. Daudi alicheza, ni kweli alicheza. Lakini hajacheza kanisani kitabu cha Samuel. Sikiliza. Fungu la 6 anza. Sura ya Ameandika hivi. Basi Daudi akusanya tena wateule wote wa Israeli. Sikiliza hiyo. Watu 30,000. Endelea. Wakaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote. Daudi akaenda pamoja na watu wote. Mpaka baada ya Yuda. Hapa ni Daudi sasa. Waizraeli walipigwa na Wafilisti. Sanduku la amri 10 likabebwa. Likaenda kwa taifa la Wafilisti. Halafu ndipo ile sanduku la amri kumi za Mungu lilipofika kule Mungu akawapiga Wafilisti akawapiga wakaugua majipu 
wakasikia sauti ya Mungu ikiwambia rudisheni sanduku la Bwana. Wafilisti waka waka wakalia sana wakawaita waizeeri ijieni sanduku. Daudi akakusanya wanaume kama elfu selasini elfu. Akawakusanya. Daudi pamoja na watu kama elfu selasini. Endelea. Ile kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu. Wakaenda kulipandisha, yani kulirudisha sanduku la Mungu. Ilo hizo majina. Eh. Hey. Naam. Endelea. Jina la Bwana majeshi. Endelea. Akaejea makerubi. Endelea. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya. Endelea. Wakaitoa katika nyumba ya abinadabu. Endelea. Yoko Kilimani. Endelea. Na Uza. Ehe. Na Iyo. Ehe. Bwana binadabu. Eh. Hey. Wakaliendea lile gari jipya. Wakaliendesha lile gari jipya. Endelea. Wakaitoa katika nyumba ya binadamu. Endelea. Yoko Kilimani. Endelea. Pamoja na sanduku la Bwana. Endelea. Na huyo Aiyo. Ehe. Akatangulia mbele ya sanduku. Endelea. Daudi na nyumba yote ya Israeli. Ndipo Daudi na nyumba yote ya Waisraeli wakacheza mbele za Bwana. Wakafanya nini? Wakacheza mbele za Bwana. Wakacheza mbele za Bwana. Endelea. Kwa nguvu zao zote. Endelea. Kwa nyimbo. Wakacheza kwa nyimbo. Na kwa vinubi. Kwa vinubi. Kwa vinanda. Kwa vinanda. Kwa matari. Kwa matari. Na kwa kayamba. Kwa kayamba. Kwa matowazi. Kwa matowazi. Hata walipofika kwa unga. Na walipofika kwa unga wa Apo. Hata walipofika kwa unga. Eh. Ya nakon. Endelea. Uza kanyosha mkono sanduku la Mungu. Akataka aliguse. Akalikamata kwa maana. Eh. Wale ngombe walikungua alikungua. Endelea. Ndipo asila ya Bwana likawaka juu ya uza. Ikawaka juu ya uza. Na ye Mungu akampiga huko kwa hakoso lake. Endelea. Hata kama pale pale penye sanduku la Mungu. Ehe. Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana Daudi akaogopa kulichukua ile sanduku kwenda nalo. Badala yake akalibeba, akalipeleka katika nyumba ya Obed Edom. Likakaa huko miezi mitatu. Ndipo ile nyumba ya Obed ikabarikiwa sana kwa sababu ya ile sanduku. Daudi akasikia taarifa, habari zikamfikia mfalume kwamba ile nyumba ya Obed imebarikiwa kwa ajili ya ile sanduku. Daudi akatuma watu kwa mara nyingine. Sikia wewe. Akabaita mahali pale pale siuza. Endelea wewe, endelea. Na ye Daudi akamwomba Bwana siku ile. Endelea. Akasema, "Eh ndiye sanduku la Bwana. Ehe. Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini. Endelea. Endelea. Ya Daudi akaliamsha nyumbani kwa Obed Edom. Akaliweka hapo. Mngiti. Endelea. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obed Edom. Eh. Mngiti. Endelea. Kuna miezi mitatu. Mitatu. Na ye Bwana akambarikia. Endelea. Amalika Obed Edom. Ehe. Na nyumba yake yote. Eh. Kisha mfalme Daudi akasikia akaambiwa ya kwamba eh Bwana amebarikia nyumba ya Obed Edom. Endelea. Na vitu vyote alivyo navyo. Endelea. Kwa ajili ya sanduku la Mungu. Endelea. Daudi aka enda ehe akalileta sanduku la Mungu akalileta akaenda kwa mara ya ngapi hiyo ya pili kulileta sanduku la Mungu alitoa katika nyumba ya Obed Edom endelea wewe toka nyumba ya Obed Edom mpaka mji wa Daudi endelea kwa shangwe ehe hata ikawa eh watu waliochukua sanduku la Bwana walipotembea walipokuisha kwenda hatua sita endelea akachinja ngombe na kinono ndipo Daudi akachinja nini ngombe na nini na kinono endelea Daudi akacheza ndipo Daudi akafanya nini jamani akacheza akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote endelea na Daudi alikuwa amevuana ivera ya kitabu endelea bas Daudi na nyumba ya yote ya Israeli ehe wakalileta sanduku la Bwana kwa shamba wakalileta mpaka kwenye nyumba ya Daudi na kwa sauti ya Endelea. Ikawa Ehe. sanduku la Bwana. Nilipofika kuingia mjini wa Daudi. Eh, Mikali. Mikali. Binti Sauli. M- mtoto wa Sauli. Akachungulia dirishani. Akamona Daudi. Akamona mfalme Daudi. Endelea. Akiruka na kucheza. Na kucheza. Ehe. Mbele za Bwana. Endelea. Akamdharau moyoni mwake. Mke wake akamwona mume wake anacheza hadharani na kurukaruka hadharani. Akamwangalia akamfanya nini? Akamdharau. Na hapa ndipo watu wanasema Daudi alicheza mpaka ngozi zikafanya nini? Zikadondoka. Hapa. Lakini Biblia hapo bado haijasema zilidondoka. Ila watu wanaoimba na kucheza wanacheza kwa kipengele hicho, kwa mistari ile, kwa mafungu hayo. Na wanakuambia hapa ndipo Daudi alicheza mpaka ngozi zikafanya nini? Zikadondoka. Lakini napojifunza katika vitabu vingine wanakuambia vya historia kwamba hapa Daudi lile vazi la kanzu lilipeperushwa sio kwamba nguo zikadondoka kudondoka ni kufunguka kama ni suruwale katika mkanda anguka chini hiyo ndio kudondoka lakini hapa historia ya biblia inasema Daudi alicheza kwa kurukaruka mpaka lile lile, lile vazi lake maana alikuwa akivaa ma, makanzu na ma, 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 makanzu na majo likapeperuka lika hivi Daudi akaonekana kama amebaki empty hivi ndipo akaangaliwa mke wake akamwangalia akamdharau kabisa 
Sikiza alivyo sema. Endelea wewe. Wakaniingiza sanduku la Bwana. Endelea. Na kuiweka mahali pake. Endelea. Katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Endelea. Naye Daudi akatoa sadaka na utakatezo. Endelea. Na sadaka za amani mbele za Bwana. Endelea. Kisha Daudi ehe alipokuja kutoa sadaka ya kutekelezwa sadaka za amani akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi akawagawia watu wote akawagawia watu wote mkutano wote wa Israeli mkutano mzima wa Israeli wanaume wanaume kwa wanawake kwa wanawake kila mtu kila mtu mkate wa ngano endelea na kipande cha nyama wakagawiwa na mkate wa zabibu walikula wakashiva kila mmoja akapewa mkate wa ngano na kipande cha nini cha nyama jamani hapa wako kanisani au wako kwa Daudi wako kwa Daudi wako kwenye siku kuu au kwa, kwenye mambo mengine hapa ni siku kuu ina, inaendeshwa hapa sherehe kubwa sanduku la bwana limerudi nyumbani kwa nani kwa Daudi sio kanisani ngombe zimechinjwa vinono vipo vya kila namna watu wanakula na kunywa wanagawiwa mikate jumlisha nini nyama watu wanakula Daudi amecheza nyumbani sio kanisani. Amina. Waizeri wakacheza hapo kwenye sherehe ya ushindi. Kwa nini? Sanduku la Bwana limerudi nyumbani kwa nani? Kwa Daudi. Daudi. Ambalo limekaa muda mwingi kwa Wafilisti. Leo limerudi nyumbani. Ngombe zimechinjwa. Watu wakaimba na kufanya nini? Na kucheza. Kucheza. Nyumbani wapi? Kwa Daudi. Sio kanisani. Ikagua vizuri Biblia yako mama. Kagua vizuri baba Biblia yako. Hakuna mahali walipocheza kanisani. Watu wamekula, wamekunywa, wameshiba na wamerudi nyumbani. Sikiza kilichoendelea. Basi watu wote wakaenda zao. Wakarudi nyumbani. Kila mtu nyumbani mwake. Endelea. Ndipo Daudi ehe akarudi na wabarikie watu wa nyumbani mwake. Endelea. Na Mikari, Mikari binti Sauli. Endelea. Akatoka nje aende kumlaki Daudi. Endelea. Na yeye akasema, "Eh, hey. mfalme wa Israeli, mfalme wa Israeli, alikuwa mtukufu leo na magani. Mtukufu leo imekuwaje? Akijifunua mwili wake mbele ya vile kazi vya watumishi wake. Umekuwaje kujifunua mwili wako? Kubaki wazi hadharani mbele ya wajakazi na watumishi wako." Mm. Is, Umekuwa mfano wa watu baradhuri. Umekuwa mfano wa watu nini? Baradhuri moja wapo. Umekuwa mfano wa watu baradhuri moja wapo. Jinga sana wewe. Naomba uchukue Biblia hiyo ya, ya, ya kamusi hiyo. Tuambie neno baradhuri. Daudi anatukana na mke wake. Na. Anaambiwa umekuwa mfano wa watu baradhuri wewe. Nini maana ya baradhuri? Soma wewe. Neno baradhuri. Sikiliza hiyo. Maana yake. Sikia. Asiyefaa. Ehe. Mpumbavu sana. Yaani neno berazuri maana yake ni mtu asiye fa halafu ni mpumbavu sana Daudi akaonekana ni mtu asiye fa kwa sababu amecheza mpaka akabaki wazi hadharani wewe unapocheza kwa kumwiga Daudi wewe uko salama Biblia inasema Biblia inasema Daudi akaonekana ni mtu asiyefanya nini asiyefa halafu ni mpumbavu nini sana mpumbavu sana Hebu anza kujadili kichwani. Kila mmoja adiscans yeye mwenyewe kichwani. Anza we mwenyewe kufikiria. Daudi ameonekana ni mjinga. Tena sio mjinga tu, ameonekana mpumbavu kwa sababu ya hiyo michezo. Halafu wewe leo unacheza una kwa kumuiga mfalme nani? Daudi. Hivi ukimuiga mpumbavu, wewe hakili yako ikoje? Anza kufikiria ikiwa kama unatembea na walevi tembea na walevi katikati ya walevi na we bado hata hujanywa lakini ukipita kwa watu watasema tu walevi wamepita hapa na we ukiwemo na huku wewe hujalewa ila tu umejichanganya kwenye kundi la watu gani walevi ukijichanganya kwenye kundi la walevi na we ni mulevi ukijichanganya kwenye kundi la wahuni na we ni muhuni ukijichanganya kwa wasera na we ni msera vivyo hivyo na wale mnaoimba kwa kumuiga Daudi ama usisita ameandika Fungu la tano ameandika hivi. Amos sura ya 6 mstari wa 5 maandiko yanasema. Sikiliza hii. Ninyi. Ninyi. Mnaoimba nyimbo za upuzi. Mnaoimba nyimbo za nini? Nyimbo za upuzi. Nyimbo za upuzi. Pamoja na sauti ya vinanda. Pamoja na sauti za vinanda. Pamoja na kufanyizia vinanda kwa namna nyingi. Kufanyizia miziki ya kila namna. Kama vile Daudi. Kama vile mnaimba na kucheza kama vile nani? Kama vile Daudi. Kama vile Daudi. Ninyi mnaokunywa divai katika mabakuri. Mnafananishwa na walevi wanaokunywa divai kwenye mabakuri. Na kujipaka mahamu iliyo nzuri. 
Lakini hawahuzunike kwa sababu ya mateso. Kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Ya mateso ya Yusufu. Endelea wewe. Basi. Basi. Kwa ajili ya hayo sasa. Kwa ajili ya hayo sasa. Watakwenda utumwani. Sikia hiyo. Watakwenda utumwani. Sikia. Pamoja na wakwanza walivyokwenda utumwani. Watakwenda utumwani. Maliza. Na kereza mchezo za hao. Rudia hiyo. Na kelele za mchezo. Za hayo. Za hao. Uliyoyonyesha. Wajanyosha. Yatakoma. Itakoma. Kerele zote za machezo mnayo yaonyesha zitakoma. Paka dakika hii. Kwanza wataki kutulia kwenye ibada. Watu wazima wenye akili zao timamu. Wengine wana form 6 zao kichwani. Wana vyuo vyao kichwani, wenye masters zao, maprofesa wenye madigiri. Wana mwabudu Mungu kwa michezo. Wengine hata aibu hamna. Mkuirima yumo humo. Mwenga yumo humo, baba mko yumo humo, yeye anatilika kwa Yesu. Na umebadilisha na ruga wanasema unacheza disco la nani? La Yesu. Ulishaona Yesu alicheza disco vumbi wapi? Kanisani kuwepo na disco kweli. Ndipo watu bila hata kuelewa unakuta wanachochewa, yani mpaka wanatoka pale wame, wana majasho, hayana hesabu. Mavumbi hayana hesabu. Ziri watokea ziri zoka wanyika ikwa uwezo wa roho mtakatifu ah hatili likatili kila mmoja anatilika kivyake hata hakuna heshima watu wanatilika mpaka chini eti wako kwenye ibada ya kumabudu nani jamani Mungu shamba usiona maelezo rafiki yangu chunguza biblia iangalie vizuri biblia malaki anasema hivi tunapoenda kwenye ibada ya Mungu tunapoenda kanisani tunakwenda sawa na mtoto anaye anapokwenda kuomba matumizi kwa baba yake yani kwenye ibada waga tunakuja kuomba mahitaji kwa mzazi Mungu Amina. Mungu ni sawa na mzazi Amina tunapokuepo hapo kwenye ibada shida yetu Mungu atupatie matumizi Amina kama ni matumizi ya afya matumizi ya uhai matumizi ya kula matumizi ya kunywa tunapokuwepo katika ibada tunamuomba Mungu atupe matumizi amina sasa anza kufikiria wewe kichwani mtoto aje kuomba matumizi kwako amefukuzwa shule hana daftari hana kalamu hana karo hana hela na sasa aje nyumbani kwako baba yake akukute pale sabuleni umekalia sofa, sofa zako hapo umekaa hapo umeandika ine halafu muone mtoto anaingia na nyimbo anasema baba 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 nimefukuza shule baba daftari baba na kalamu baba baba baba, baba. utamuelewa huyo mtoto eh Yeye nukimuona mtoto amefanyika kwa namna hiyo anakuja kwa design hiyo beba haraka peleka hospitali. Malaria. Ana malaria huyo. Hatuombi matumizi kwa design hiyo. Amina. Na matumizi hayaombwi kwa design ile. Amina. Mtoto anapokuja kuomba matumizi kwa baba yake mahitaji ya shule kwa baba yake lazima aje kwa unyenyekevu, afika apige magoti kama ni kuchuchumaa, aombe matumizi kwa unyenyekevu sio kwa kumomonyoa. Amina. Ukimwona unamwomonya, taandika mboko peleka hospitali. Amina. Maana malaki moja ameandika hivi fungu la sita soma wewe. Kitamcha malaki moja msaji wa sema ndiko anasema. Ameandika hivi. Mwana umeheshimu baba yake. Mwana anamheshimu baba yake. Na mwana wake. Na anaheshimu bwana wake. Basi. Basi. Kama mimi ni baba yenu. Kama Mungu ndiye baba yenu. Kama mimi ni baba yenu. Mungu ndiye baba yetu. Heshima yake iko wapi? yake iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu bwana wetu kicho changu kiko wapi kicho chake kiko wapi rafiki zangu wapendwa tunapokuepo katika ibada ya Mungu tumwabuduni bwana katika roho na nini na kweli ibada iko moyoni amina ibada haiko kwenye makalio amina na wengine eti usipocheza vizuri wanakupiga kalipio hujui kucheza paka dakika hii wengine wanauliza mbona wa sabato amchezi jamani hamuna roho eti jamani kucheza nako kumekuwa ni roho Hivi roho mtakatifu anakaaga huku eh? Roho mtakatifu wa wapi wa kukaa nyuma? Acheni kudanganywa na kama tulidanganywa yafanya nini jamani? Yatosha. Kitabu cha Yohana 4 fungu la 22 ameandika maneno haya. Maneno mazito. Hatupaswi kumwabudu Mungu kwa design ile. Soma. Yohana 4:22 anasema. Ameandika hivi. Mungu anasema hivi. Ehe. Ninyi mnaabudu msio kijua. Ninyi mnaabudu msio kijua. Mnaabudu msio kijua. Mnaabudu msio kijua. Sisi. Mungu haabudiwi kwa design hiyo. Sisi. Tunaabudu tukijua. Tunaabudu tukijua. Kwa maana wa Sabato hatuchezi kwenye ibada. 
Maana ibada zote za Adventists wa Sabato ulimwenguni ni za kistaarabu. Amina. Sisi ni watu walio from siki si hatuwezi kuonekana kuwa washamba. Amina. Hatuabudu hivyo. Endelea. Kwa kuwa sisi kwa kuwa sisi. Sikia. Nyinyi mnaabudu msio kijua. Nyinyi mnaabudu msio kijua. Sisi. Eh. Tunaabudu kijua hicho. Maliza. Kwa kuwa. Eh. Wokovu. Maliza. Wataka kwa Wayahudi. Bwana asifiwe. Amina. Wokovu natoka wapi? Kwa Wayahudi. Yaani wewe ukitaka mambo yako yawe fiti ingia kwenye ibada za Wayahudi. Amina. Ibada za Wayahudi wanamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Endelea. Lakini saa inakuja. Inakuja. Na hiyo sasa ipo. Harisa. Ambayo waabudu harisi. Wanaabudu Mungu harisi. Waabudu harisi. Harisa. Wanaabudu Baba Ehe. katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Amina. Watamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Sio kucheza. Amina. Jamani, kwenye ibada ni heshima. Amina. Kuheshimu Mungu. Amina. Mbona kwenye ugali waga hamchezi? <laughs> He? Sina kwenye ugali mnapoomba chezeni. Hapo kwenye meza hakuna michezo mbona? Eh? Lakini kwenye kumwabudu Mungu kanisani, eti ndipo kuna kwepo na disco la nani jamani? La Yesu. Watu ndipo wanacheza michezo ya kila namna madanso, vituku, makirikiri kanisani. Unapo unapomvunyoa kanisani na wale wasanii wenyewe watafanyaje? Leo hii watu wamecheza kuliko hata wasanii. Yaani hata wakina mchele mchele wakicheza wanapigwa fimbo na maimbaji ya kanisani. Jamani, kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. Waebrania 12:28 nasema tunaposa tuonyesha ibada safi yenye kicho mbele za Mungu. Tuonyeshe unyenyekevu. Fungu la 28 soma wewe. Waebrania 12:28 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Basi, hey. kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Na mwe na neema. Lazima tuwe na neema. Ambayo? Hey. Ambayo kwa hiyo? Kwa hiyo. Tumtolee Mungu. Ehe. Ibada ya kumpendeza. Tumtolee Mungu ibada ya nini? Ya kumpendeza. Ya kumpendeza. Pamoja na unyenyekevu. Pamoja na nini? Na unyenyekevu. Na unyenyekevu. Na kicho. Na kicho. Maana Mungu wetu. Mungu wetu. Mungu wetu. Moto ulao. Moto ulao. Bwana asifiwe. Tunapaswa tufanye ibada ya heshima. Mbele za Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Fanya ibada ya heshima. Fanya ibada ya unyenyekevu. Habari ya kucheza na kufukutana na kukosesha heshima. Rafiki zangu, tuache kwa jina la Yesu. Amina. Waimbaji wote walioimba kanisani, haya ndio mafungu nataka leo utembee nayo, nenda nayo waliimba kwa unyenyekevu na waliimba wamesimama. Amina. Unyenyekevu nao zungumuzwa pale ni uimbaji wa kusimama, imba kwa unyenyekevu kwa kicho. Sawa na mtu anaposimama kwa hakimu, rafiki zangu hakunaga michezo hapo. Kama we unamheshimu he, hakimu unamheshimu, inakuwaje Mungu aliyeumba? Unakuwaje Mungu aliyemuumba hata hakimu? Kitabu cha nyakati wa pili tano kumi na mbili ameandika waimbaji wanapoimba mbele za Mungu no. kanisani sikiliza wanavyopaswa wa, wawe sikia tano kumi na mbili mambo nyakati wa pili nasema ameandika hivi tena walai waimbaji waimbaji walai waimbaji wanapoimba wote pia eh hey. yani ehe asaf hayo ni majina ya waimbaji na hemani majina yao na edutuni Inilia. na wana wao hey. na ndugu zao eh hey. Hali imevaa kitani safi. Lazima aonekane imevaa kitani nini? Safi. Mwimbaji lazima lazima aonekane yumo ndani ya uniform safi. Amina. Endelea. Wenye matawazi. Wana matawazi. Na vinanda. Na vinanda. Na vinubi. Na vinubi. Wamesimama. Waliimba wamefanya nini? Wamesimama. Hawajaelewa. Wamesimama. Wakaimba wamesimama. Wamesimama. Mbele ya Mungu. Upande wa mashariki wa madhabahu. Wakaimba wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu. Na pamoja nao pamoja nao makuani makuani elfu wakipiga panda makuani 120 wakiimba na kupiga panda hata ikawa hata ikawa wenye panda endelea na waimbaji endelea walipokuwa kama mmoja walipokuwa kama mtu mmoja wakisikiliza sauti moja au tusafu na kumshukuru bwana wakiimba endelea vipi wewe msifu na kumshukuru bwana nao endelea wakipata sauti pamoja endelea na panda eh. na matawazi eh. na vinanda eh. wakimsifu bwana wakamsifu bwana wakisema wakaimba kwa kuwa eh. ni mwema eh. kwa maana fadhili zake za milele Mariza. ndipo nyumba yote ikajawa na wingu eh. naam eh. nyumba ya bwana bwana asifiwe mina unaposikia ndani ya biblia nyumba ya bwana hilo ndilo linaitwa nini 
kanisa. kanisa. Timoseo ile wa kwanza tatu kumina tano. Neno nyumba ya bwana ni kanisa. Hapa ndipo waliimba kanisani lakini wakaimba wamefanya nini wapendwa? Wamesimama. Na ndio maana wa Adventists wa Sabato mnapowaona wakiimba lazima waimbe kwa kufata imefanya nini? Imeandikwa. Yaani ukiona jambo linafanywa na wasabato elewa limefanywa nini? Limeandikwa. Hatuendi endi, hatufanyi kiovyo ovyo. Fungu la 15 wameandika hivi. Soma wewe. Lakini nikikaria. Ehe. Upate kujua jinsi ya kuhesabu watu kwenenda. Lazima wajue namna ya kwenda kanisani. Katika nyumba ya Mungu. Katika nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu. Mariza. Iliyo. Ehe. Kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe nyumba ya Mungu ni kanisa la nani? La Mungu. Hapo ndipo waimbaji waliimba wamefanya nini? Wamesimama. Nenda na wewe kanitafutie fungu ambalo waimbaji wako waliimba wamesimama wanacheza kanisani. Ukiliona hilo fungu njo na mimi nitakupa na kingapi nilisema? Ta. Nimeziandaa hata hapa nilivyosimama hivi ninazo. Ukilipata hapo nileteni kupatia huo mtaji. Nani mjinga kwenye hela? Na kama mtakoswa maana yake mnafanya mambo pasipo kuju Pasipo kujua. kujua. Biblia nasema mnamwabudu Mungu pasipo kuju? pasipo kujua. Kujua. Nataka niwaambie habari ya kucheza kanisani mnajitengenezea mazingira magumu kweli. Yesu atakapokuja mtakipata cha mtemakuni. Kitabu cha Maombolezo 5:14 anasema ya kwamba wote msipobadilika siku ya mwisho michezo yote mlioifanya itageuka kwa maombolezo. Soma wewe. Maombolezo 5:14 maandiko yanasema. Hawaendi ngomani tena. Wazee wameacha kwenda langoni. Hakuna na vijana kwenda ngomani. Endelee wewe. Furaha ya mioyo yetu imekoma. 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 Machezo yetu yote yamegeuka maombolezo. Yatageuka kuwa nini? Maombolezo. Mariza. Taja kichwa chetu hey. imeanguka. Bas. Machezo yote yatageuka kuwa nini? Maombolezo. Jioni ya leo mwambie Yesu yatosha. <laughs> Kila jambo lina mwanzo na nini? Na, na mwisho. mwisho. Matendo 3:19 fungu la 17 anasema tubuni mreje. Ili dhambi zenu zifanye nini? Zifutwe. Zifute. Ninajua wengine mlicheza kwa kutojua. Najua kabisa popoto unaponiangalia, hii ndio nafasi yako ya kufanya mabadiliko. Fanya mabadiliko baba, Amina. fanya mabadiliko mama, Amina. fanya mabadiliko kaka na dada. Kila jambo lina mwanzo na nini jamani? Na mwisho. Na mwisho. Michezo iliyochezwa na Waizraeli ilimaanisha ushindi na Yesu atakapokuja pale wote watakao shinda na hili somo tulijifunza jana tutampokea Yesu tutaondoka duniani kwa furaha tukiimba na kufanya nini na, na kucheza kuchuza. tutaingia miji ya Yerusalemu kwa furaha shangwe nyingi vigeregere tunaimba na kufanya nini na, na kucheza maana pambano limefanya nini limekwisha yote yaliyofanyika kimwili kwa Waizraeli kwetu yatafanyika kinini kiroho Hatuchezi tunamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Na, kweli. na kama ulicheza kwa kutojua, Biblia yangu na yako imeandikwa hivi fungu la 17 soma wewe. Na Mungu anasema. Sikiliza hii. Basi sasa. Sikia hiyo. Ndugu. Ndugu zangu. Najua ya kuwa. Ehe. Mliyatenda haya. Mliyatenda haya kwa kutokujua. Kwa kujua kwenu. Mlicheza kwa kutojua. Kama na watu, kama na kuu wenu walivyotenda. Kama wachungaji wenu walivyofundisha. Lakini mambo yale yale. Lakini mambo yale yaliyohubiriwa mu, yaliyohubiriwa na Mungu. Tangu zamani. Tangu zamani. Kwa tia Mwanabii wa manabii wake wote ya kwamba sikia Kristo wake ameteswa ameteswa ameatimiza hivyo leo yameeleweka kwako yameeleweka kwako sikia tubuni basi tubuni sasa tubuni, tubuni, tubuni mama mreje 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 ili dhambi zenu zifutwe bwana asifiwe amina rafiki zangu popoto nako nitazama katika youtube yako hapo unaponiangalia kwenye tv yako baba ulicheza kwa kutojua mama ulicheza kwa kutojua jioni ya leo unatolewa wito tubu sasa amina. tubuni ili dhambi zako zifanye nini zifutwe, zifutwe. tubuni dhambi zenu zifanyweje zifutwe, zifutwe. Wangapi wanahitaji dhambi zao zifutwe jioni ya leo? Wanaosema Yesu, nisamehe dhambi zangu mikono juu. Simameni tuombe. Bwa amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen haleluya Amen Mshike jirani yako mkono mwambie Yesu anakupenda sana Yesu anakupenda Yaani Yesu anakupenda sana Get to the point take a step forward